നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഓരോ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പാസ്വേഡൊക്കെ മറ്റൊരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എല്ലാം ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കമ്പനിക്കാർ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാസ്വേഡൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബിരുദന്മാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ നമ്മളെ പാസ്വേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അത് ഹാക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റായി ഹാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുന്ന പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ കമ്പനിക്കാർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളാരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറമേ നമുക്ക് ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഒരു പണി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ളതിൽ പണിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് മില്യൺ ആൾക്കാർ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗം വരുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ല ഗൂഗിൾ എടുക്കുക നമ്മൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മാനേജ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെക്കേഷൻ നമുക്കത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസറിൽ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫോൺ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് വരട്ടെ അതായത് വേറൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണത് അത് ഞാൻ ഓക്കെ ട്രൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മളതവിടെ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻ അപ്രൂവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു സൈൻ ഇൻ ഇവിടെ അപ്രൂവ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് ഒ ടി പി മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെര
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കയറാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡുകൾ ഓരോ തവണ ഓരോ കോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച കോഡ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുള്ളവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉള്ളവർ അടുത്തത് കുറേ കൂടെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെക്യൂരിറ്റി കീ മെത്തേഡ് അതായത് നമുക്കൊരു യു എസ് ബി സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടുത്തത് അതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഐഫോണിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഓൺ ആക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആയാലും ഞാനിപ്പോൾ ജിമെയിലാണ് കാണിച്ചത് നമുക്ക് സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെയിൽ ഐ ഡിക്കകത്തായാലും സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവസി എടുക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലോഗിൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ അതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് ജിമെയിലിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒ ടി പി മെത്തേഡ് ആയാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആയാലും റിക്കവറി കോഡ്സിൻ്റെ മെത്തേഡിലായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻറ്റിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെയും ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതേപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി എടുക്കുക അവിടെ ടു ഫാക്ടർ അതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജും അതൻറ്റിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ടാബിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാനും അത് എനേബിൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അവിടെയും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിലും നമുക്ക് ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പിൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിൻ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒ ടി പി എടുത്തിട്ട് അയാളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങാനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ കോഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തിടാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നേരെ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിൻഡോ ഇതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നും സ്കാൻ ക്യു ആർ കോഡ് എൻ്റർ സെറ്റപ്പ് കീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്താണോ പോയി നമുക്ക് ടു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റായി പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോൺ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ബാക്കപ്പാക്കി മറ്റൊരു ഫോണിലോട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ഈ ഫോണിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ സെറ്റിങ്സൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഫോൺ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒ ടി പി വരത്തക്ക രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് കോഡ്സിൻ്റെ രീതിയിലോ നിങ്ങളൊരു ബാക്കപ്പ് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള ആക്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനകത്താണോ ടു ഫാക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം യൂസ് ടു ഫാക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോണിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഗൂഗിൾ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെയെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പറത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അപ്ഡേഷൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിടുന്